Good morning, good afternoon, and good evening to all my students and my viewers. Today is a Tuesday, and we are back with our lecture of the chapter Going Places, the book Flamingo. And uh, this is prescribed for both Jack and CBSC Board. Now, those who don't know me, my name is Darak Shaftab, and for now, time being, I am making lectures, video lectures, uh, which are on the book Flamingo and the book snapshot uh, several chapters are there all right so we are meeting after such a long time and uh, we had diwali we had other festivals so i hope you all are safe and you all are fine now let us begin with the chapter and complete it today so that our entire english course syllabus is finally completed i hope we are able to complete the chapter today okay page number 83 and uh, we were discussing how uh, Sophie was upset because her brother Geoff had uh, told uh, or had given some part of the information or the secret information which Sophie had given to her brother. He had given it to Jansi and now Sophie was feeling very uh, uncomfortable and very weird that why his brother did so but when he got to know, sorry but when she got to know that uh, उसका जो भाई है जियोफ वो अब उसकी फ्रेंड जानसी को ये नहीं बताया है दैट दे आर ऑल्सो मीटिंग अगेन द सेकेंड टाइम दैन देन दैट इज द टाइम वेन शी इज वेरी रिलीव एंड शी इज सेंग टू अर्सेल्फ थैंक गॉड कम से कम जियोफ ये बात सिर्फ अपने तक रखा है ओके नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल द पेज इज गिवेन यर एंड देर आर एस्ट्रिक मार्क्स विच विच इम्प्लाइज दैट द सीन इज चेंज so now when i'm reading the scene is a different scene and um, uh, please students do not skip any part of the video today because the remaining part of the chapter the end of the chapter the last part of the chapter is very tricky and if you do not hear the entire thing definitely you will be confused and you will not understand what is going on so you need to hear each and everything okay all right okay After dark she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water and the unceasing drone of the city was muffled and distant it was a place she had often played in when she was a child there was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came she sat down to wait okay so a short description a small description is given about the surrounding the physical description of the area that she it was dark which means that it was uh, around uh, night evening night in between that and she was walking by the canal along a sheltered path and there were lamps which were lighted up and one could hear the water in a distant um, uh, way then one could also hear the city the unceasing drone of the city which means the never stopping uh, noises of the city which was muffled which was just um, all jumbled up and distant it was uh, coming from a far away place it was a place she had often played in when she was a child so where the the place she had come right now it was a place where she had played when she was a child there was a wooden bench beneath a solitary elm solitary comes uh, from the word solitude solitude means lonely uh, the feeling of loneliness is solitude solitary is also the quality of loneliness so solitary elm e l m is the name of a tree so a tree a single tree the tree elm tree is just standing there and under that is a wooden bench where lovers used to meet just like a typical bollywood scene you can understand and imagine she sat down to wait now for whom she must be waiting we all know she must be waiting for danny kesi because ye pehle hum log ko ek glimpse aur ek um, thread de di hai ki abhi aage story continue hoga kyunki hum log ke paas pen ya paper nahi tha hum log autograph nahi le paaye now danny kesi hum se second time milne wala hai to iske zehen mein ek concept bana hua hai ki abhi hum danny kesi se milenge Just now, reality is there. Okay, we'll study it like that. Reality, क्या चल रहा है? Imagination, क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? Reality चल रहा है. Okay, let us see what happens next. She um, sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so for meeting of this kind. This kind means again um, 
द पर्सन होम ही होम शी लव उससे मिलने के लिए फॉर दोज हु विज नॉट टू बी ऑब्जर्व इन यू ही वुड अप्रूव ओके सो शी इज थिंकिंग की जो दिखना नहीं चाहते इधर उधर वो जनरली यहां मिलते थे एंड हमको ऐसा लगता है डैनी केसी हमको अप्रूव कर देगा अप्रूव कर देगा मतलब ही ऑल्सो लाइक मी और ही ऑल्सो लाइक द प्लेस एंड ही बी ओके विद इट For some while waiting, she imagined his coming. This is the tricky part. Please listen carefully. She imagined his coming. मतलब पूरे story में कहीं भी ये word imagine word का जिक्र नहीं किया गया है She imagined. बस इतना बोला गया है शी इज राइडिंग द हॉर्स एंड शी इज डूइंग दिस एंड शी इज डूइंग दैट क्योंकि उसको लग रहा है कि वो सच है उसको लग रहा है कि वो डानी केसी से मिली जब वो पहली बार डानी केसी से मिलती है कहीं भी बुक में नहीं लिखा है शी इमेजिन दैट शी मैट डानी केसी हम लोग को रीडर किस तरह से बताया कि डानी केसी से मिली है सोफी फिर बाद में हम लोग को समझ में आता है सोफी थोड़ी यहाँ से फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहने वाली लड़की है तो वो डानी केसी से मिली नहीं है पर इमेजिन की है यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है शी इमेजिन हिस्स कमिंग विच मीन्स नोइंगली इन होशो हवास में कॉन्शियसली शी इज इमेजिनिंग इज कमिंग वो जान बूझ कर इमेजिन कर रही है एंड आई ऑब्वियसली यू विल फाइंड हर कंप्लीटली क्रेजी एंड आई एग्री विथ यू ऑल बट दिस इज अ स्टोरी सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जिसको नहीं समझ में आ रहा है डू नॉट जस्ट प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच लिसन टू द स्टोरी बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आपको सब क्लियर हो जाएगा इफ इवन इफ नॉट देन कॉमेंट सेक्शन इज ओपन यू हैव द ई मेल आई डी एंड यू नो द ड्रिल वॉट ऑल यू हैव टू डू वेन यू हैव अ डाउट ओके सो शी इमेजिन हिस्स कमिंग प्लीज एंड लाइन द दोज यू हैव द बुक उसको वो जान बूझ कर इमेजिन करती है कि देखते हैं कैसा लगता है दिस टाइम नोइंगली इमेजिन कर रही और टाइम जो भी वो डायरी के से मिली है उसको लगता है वो मिली है बट वो रियालिटी नहीं होता है यहां पर रियलिटी है और वो जान रही है कि वो इमेजिन कर रही है और टाइम में वो नहीं जान रही होती वो इमेजिन कर रही है अंडरस्टूड शी वॉच अलॉन्ग द कनाल सो शी इज नोइंग दैट शी इज इमेजिनिंग ये जान बूझ कर इमेजिन कर रही है सो अंडरस्टैंड दैट सींग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट इन एक्साइटमेंट तो बहुत बार होता है दैट वी वेन वी लाई डाउन और वेन वी आर डूइंग सम वर्क वी पर्पजली इमेजिन क्या होता हाउ वुड इट फील वेन आई वुड मीट सलमान खान और आई वुड मीट शाहरुख खान और आई वुड मीट एनी अदर एक्टर आई वुड मीट एनी अदर पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी और एनी अदर पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन कैसा फील होता हम धोनी से मिलते तो कैसा फील होता हम विराट कोहली से मिलते तो ये सब बहुत लोग के अंदर और इज अ फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस और वट एवर तुम्हारे अंदर वो चीज आता है कि हम जानते हुए इमेजिन करते हैं कि कैसा फील होता है उसके बाद एक लेवल आता है जहां इंसान भूल जाता है कि वो इमेजिन कर रहा है और उसी इमेजिनेशन को रियालिटी मानने लगता है सोफी उसमें ऑलरेडी पहुंच चुकी है बट हियर शी इज नोइंगली इमेजिनिंग जान रही है इमेजिन कर रहे हैं ओके सो सच में डाली कैसी तो आने का सवाल नहीं उठता है इमेजिनिंग क्या कैसा एक्साइटमेंट होगा एंड ऑल दो थिंग्स नॉट अंडर समाइम शी लैप्स डिट शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग सो शी इज सच अ मैड पर्सन बट यू हैव टू स्टडी अबाउट हर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर बींग वी आर बींग इन्वॉल्व इन दिस डिस्कशन अबाउट कैरेक्टर लाइक दिस बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज सो कॉमन इन टू डेज वर्ल्ड लोग इतना वर्चुअल वर्ल्ड और सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए हैं दैट दे आर ड्रिवन फार अवे फ्रॉम रियालिटी शी इमेजिन की क्या फील होगा अगर डैनी केसी आता है तो देन शी स्टार्ट इमेजिनिंग बैलेंस करती है इस आइडिया को क्या होगा अगर वो नहीं आएगा तो तो यहां पर वो जानते हुए इस बात को इमेजिन कर रही है कि देखते हैं एक बार फील करके कि अगर वो नहीं आएगा तो कैसा फीलिंग आता है ये ऐसा अपने आप को इस चीज से गुजार रही है ओके ऑल राइट हियर आई सेट शी सेट टू अर सेल्फ विशिंग डैनी वुड कम विशिंग शी वुड कम एंड ही वुड कम एंड सेंस इन द टाइम पासिंग आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टर्निंग इन साइड मी सो अपने आप को जबरदस्ती उस दर्द से एंड उस जख्म से शी इज ट्राइंग टू अंडर गो क्योंकि वो फील लेना चाहती है कैसा फील होगा अगर वो नहीं आएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे हम लुट जाएंगे दैट काइंड ऑफ फीलिंग शी इज गोइंग इन टू some kind of uh, uh, emotional bollywood music is also being played i guess i'm just kidding okay i watched for him but still there is no sign of him jaan kuch kar imagine kar rahi hai 
I remember Geoff saying he would never come and how none of them believed uh, me when I told them. Just let me read and I'll, uh, I'll make you understand. I wonder what I will do. What can I tell them now if he doesn't come? But we know it was Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the time it makes me despondent. This knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. So here he is talking about yourself. अपने आप में ही इमेजिन कर रही है जानते हुए इमेजिन कर रही है कि देखते हैं कैसा फील होता है डैनी अगर नहीं आएगा तो देन शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि मेरा भाई क्या बोलेगा कुछ लोग क्या कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स शी स्टार्ट्स इमेजिनिंग दैट एंड देन शी गिव्स अ स्टेटमेंट पर सिर्फ हम ही समझ सकते हैं डैनी और मेरे बीच क्या है सी दैट लाइन बट वी नो हाउ इट वाज डैनी एंड मी सो शी इज ट्राइंग टू जस्ट काम हर सेल्फ एंड अपने आप को दिलासा दिला रही है कि एक बार देखते हैं इमेजिन करके अगर नहीं भी आएगा तो कैसा फील होता है क्या हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं एंड शी इज अनेबल टू बिलीव दैट बिकॉज उसको नहीं समझ पा रहा है कि वो लोग को क्या जवाब देगी शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेजिग्नेशन वॉज नॉट सडन थिंग रेजिग्नेशन मतलब वो सोचिए हम गिवअप कर देते हैं मेरी जिंदगी उजड़ गया बर्बाद हो गए नहीं आ रहा है डैनी केसी ये सब ये जान बूझ कर इमेजिन कर रही है ठीक है अभी इसके बाद ट्रिकी पार्ट और एक आएगा इसलिए ध्यान सुनो नाउ हैव बिकम सैड शी थॉट इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस अब हमसे उठाया नहीं जा रहा ये बोर्ड दिस सैडनेस एंड एवरीथिंग सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल आई हैव टू लिव विद दिस बर्डन कैसे जियेंगे इस दुख के साथ हमको समझ में नहीं आ रहा है ओ पुअर गर्ल शी इज दे ऑफ कोर्स ये चाहे तो अभी ये इमेजिनेशन को रोक सकती है क्योंकि ये जानबूझ कर कर रही है इमेजिन लेकिन ये जबरदस्ती अपने आप को वो पेन और तकलीफ से गुजार रही है दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज ऑलरेडी आई एन दर्च द स्लो वॉक होम एंड जी ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस वेन आई टेल इम ही डेंट कम दैट डैनी एंड देन ही फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर बट वी नो हाउ इट वॉज I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing. This sadness. So, imagine करो. अब तुम लोग imagine करो. Sophie एक लड़की है, ठीक है? She is into her own fantasy world. इतना ज़्यादा अपने fantasy world में है कि उसको अपना हर एक imagination जाने बगैर reality लगता है. वो अनजाने में बहुत कुछ imagine करती है उसको वो सब कुछ reality लगता है. अभी यहां पर पर्पसली जानबूझकर वो अपने आप को एहसास दिलाते हुए इमेजिन करती है ये जान रही होती है कि वो इमेजिन कर रही है कि डैनी कैसी नहीं आ रहा है ठीक है वो है एक्चुअली रियलिटी में क्योंकि रियलिटी में पहली भी थी अभी भी है लेकिन उसको नहीं पता है कि वो रियलिटी में राइट नाउ वेन शी इज वेटिंग फॉर डैनी कैसी उसको वो जान रही है दैट शी इज इमेजिनिंग की डैनी कैसी नहीं आया और हमको ऐसा फील हुआ और हमको वैसा फील हुआ सो शी इज नोइंगली इमेजिन की है और वो देखती है ये चीज कि वो वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है उससे बैर ही नहीं हो रहा है कि डैनी कैसे अगर नहीं आता है तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे हम कैसे जियेंगे इस बर्डन के साथ एंड देन सी वॉट हैपन्स जस्ट लुक एंड देन एल एक्सप्लेन वेर इज इट She climbed the crumbling steps of the street outside the pub. She passed her father's bicycle. She was in the pub with him, and she was and was glad he would not be there when she got home. Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce's. Pictured him again. This time. वो फिर से इमेजिनेशन में है लेकिन उसको नहीं पता कि वो इमेजिन कर रही है वो इसको रियलिटी मानने लगेगी जस्ट लाइक द फर्स्ट मीटिंग जो वो डैनी केसी के साथ की जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड लिसन टू मी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पहला मीटिंग डैनी केसी के साथ हुआ दोनों रॉयस विंडो वहां पर मिला था कपड़ा सुखा रहा था जो भी कर रही थी ये ऑटोग्राफ नहीं ले पाया पेन नहीं था खत्म उसको वो सच मानने लगी और ये अपने भाई को बोली दूसरी बार ही मिलने आने वाला है दूसरी बार जब वो वेट कर रही थी तो वो जानबूझकर इमेजिन करती कि एक बार एक फील लेते हैं कैसा लगेगा व्हेन वो नहीं आएगा तो एंड जब वो नहीं आता है ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो 
फिर से पिक्चर करती है डैनी केसी आ गया लेकिन इस टाइम अपना जो इमेजिनेशन वाला ये को ब्लॉक कर देती है और वो जो कुछ भी एक्चुअली में इमेजिन कर रही है उसको रियलिटी मान लेती है तो पहला मीटिंग और जो लास्ट मीटिंग जो मेन मीटिंग होता है दोनों को वो रियलिटी मानती है पर बीच का जो था जहां वो जानबूझ कर इमेजिन कर रही है कि नहीं आने से कैसा फील होता वो इमेजिनेशन है उसका जानते हुए कि वो इमेजिन कर रही है ये दोनों भी इमेजिनेशन है बट फॉर सोफी इट इज हर रियालिटी बिकॉज शी हेज अगेन ब्लॉक हर माइंड तो वो भूल गई कि वो इमेजिन कर रही है दो टाइम में बस बीच वाला टाइम जहां वो देख इमेजिन करती कि नहीं आ रहा है सिर्फ तभी उसका इमेजिनेशन है जिसको भी ये फ्रेंच लैटिन जो भी लगा और समझ में नहीं आया डू नॉट वरी आई विल बी अटैचिंग द समरी ऑफ गोइंग प्लेसेस राइट आई मीन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन दैट रीड इट एवरी थिंग इज रिटर्न इन अ प्रॉपर क्लियर मैनर कोई भी दिक्कत नहीं होगा एंड होता है तो यू नो वॉट टू डू ओके नाउ शी इज सींग दैट डैनी केसी निकल के आ रहा है बट क्या सही में आ रहा है नो no. वो इमेजिन फिर से कर रही है लेकिन उसको रियलिटी मानते हुए कर रही है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता है जो वो बीच में जानते हुए इमेजिन करती है तो ही टर्स रेडिंग रेडनिंग स्लाइटली यस दैट्स राइट सो ब्लश कर रहा है एंड हीज बिकम रेड एंड सेंग यस दैट्स राइट I watch you every week with my dad and my brothers. We think you're great. So, Sophie is saying, "Hum aapko roz dekhte hain, uh, and you're great." Oh well, now that's very nice. I wonder, uh, would you mind signing an autograph? So, Sophie bolti ki, "Chaliye, aap mere liye ek autograph sign kar dijega." And then she describes him. His eyes were on the same level as your own. His nose and his teeth and his face. And obviously, I will not describe him. Uska pura detail kya describe karti hai? Just see the last line of that paragraph, and you look away. Uh, the next page is here, and you look away. You let his eyes run over you a little, and then you come back to to find them slightly breathless. So she is just becoming very conscious, and उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. And he says, I don't seem to have a pen at all. Obviously, कैसे sign होगा autograph? जब Danny कैसी reality में है ही नहीं. वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी imagination में, picture में. Understand? My brother, uh, you realize you haven't either. My brothers will be very sorry. You say, uh, and afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft, melodious voice, voice, the shimmer. So she is just again thinking. Actually, me, kya ho raha hai? Reality ye hai ki Sophie khadi hui hai, jaake bedti hai tree ke niche. Imagine karti hai wo aa raha hai, just like serials me tum dekhe hoge. तुमको लग रहा होता है रियलिटी हो रहा है रिसेंटली सीन स्विच होता है फिर से दिखता है कि वो लड़की अकेले बैठी है अरे ये तो सपना देख रही थी या इमेजिन कर रही थी फिर दिखेगा तुमको फिर से वो इमेजिन कर रही है ठीक है बट पहली बार जब वो इमेजिन करती है तो तुमको दिख जाता है कि स्क्रीन में एक लाइट आता है एंड देन ऐसा पिक्चराइजेशन होता है जहां तुमको समझ में आ जाता है जो कैरेक्टर है वो इमेजिन कर रहा है जस्ट लाइक थ्री इडियट्स में The character Madhuvan and Sharman Joshi, when they were going, they were thinking, and he was telling the story. So, वो जान जानते हुए imagine कर रहा है. But बहुत बार ऐसा scene होता है जहाँ character को पता ही नहीं है वो imagine कर रहा है, and वो अपने ही दुनिया में खोए रहता है, और वो मिल भी रहा है Danny Casey से बात भी कर रहा है, सब कर रहा है. But फिर तुमको screen में दिखाता है कि सामने तो कोई था ही नहीं, लेकिन उसको लग रहा था सामने कोई है, और सामने पर रियलिटी तुमको दिखेगा सामने कोई नहीं था सिर्फ वो अकेले थी और वो अपने में इमेजिन करके खुश हो गए अंडरस्टूड ओके देन एंड शी सो इट ऑल अगेन फिर से देखती डैनी केसी को इस बार कहा लास्ट सैटरडे सो हेम घोस्ट पास लम्बरिंग डिफेंडर्स हर द फिफ्टी थाउजेंड कैच सो यहां पर ये देखती है किसको डैनी केसी को uh he was just running after the ball an explosion of sound as he struck it crisply crisply into the goal the sudden thunderous eruption of exultant approbation a very a uh, strict and shashi tharun kind of english sudden thunderous ekdam achanak se aisa laga bijli kadak gaya log itne zor se taali bajaye eruption taali ka goonj uth gaya jaag gaya of exultant uh, approbation exultant like a uh, extreme ताली फॉर एवरीथिंग के साथ लाउड क्लैपिंग हुआ एंड डैनी केसी को सब एप्रिशिएट किया जैसे वो गोल किया ये कहा देख रही रानी केसी को 
टीवी में ओके okay, यहाँ पर देखो लास्ट सैटरडे दे सॉ इट ऑल अगेन सॉरी नॉट टीवी ऑन द टेलीविजन आई एम सो सॉरी दे अगेन वेंट जहां वो लोग फिल्म में वीकली जाते थे तो हर वीकेंड में रियलिटी में सोफी सिर्फ दो टाइम देखी है डैनी केसी को कहा, कहा एक बार जो हमेशा वो वीकली सैटरडे जाती थी तब देखी है गोल ग्राउंड पे गोल करते हुए और सेकेंड भी इसी सैटरडे जब वो देखी है ग्राउंड पे गोल करते हुए सिर्फ दो टाइम रियालिटी में इमेजिनेशन में वो मिल चुकी है एक बार जब ऑटोग्राफ के लिए पेन नहीं था दूसरी बार भी जब ऑटोग्राफ के लिए पेन नहीं था ये उसके इमेजिनेशन में था नाउ uh, ये इमेजिनेशन रियलिटी ये सब का चक्कर क्या है आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन इट अंडरस्टैंड इट कैसे क्या लिखना है आई विल बी टेलिंग यू सोफीज रिलेशन विद जी ऑफ and sophie's relation with herself this is one assignment and second assignment is i guess um, uh, that will be a question on imagination and reality both sophie ko leke tumko likhna hai and geoff ko leke kaise bata rahe do column banana okay ek mein imagination likhna hai ek mein reality starting mein sophie sophie kya kya imagine karti hai sophie kya kya reality mein jeeti hai then geoff geoff kya kya imagine karta hai जी ऑफ क्या क्या रियालिटी में जीता है दिस इज योर टू असाइनमेंट विच यू हैव टू डू द क्वेश्चन इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम एंड बाई दिस वी कंप्लीट आर इंग्लिश कोर सिलेबस क्लैपिंग फॉर अस बट आफ्टर दिस आई विल बी डूइंग आई मेक वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स so that will be a separate kind of a crash course kind of thing where i will be discussing the important questions and how to write answers accordingly both short as well as long so that i will do it soon um and uh, i hope that um, all the chapters which i've taught it was meaningful it was helpful and you all were able to understand um, nicely and properly so thank you for being so patient we'll meet again soon with our question and answer lecture till then Uh, take care of yourself and be safe thank you